ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പോലീസ് ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എക്സാം ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് റണ്ണിംഗ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫേഡിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു റെപ്പറ്റേഷൻ ആണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് ടെലഗ്രാമിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നത് സിലബസ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സാമും പിന്നെ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും പഠിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുകാർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഫ്രഷ് പേജ് ഇനിയും പഠിച്ച് തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതലെങ്കിലും പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഇന്ന് മുതൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റുകാർക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ റേഡിയോ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്സും ഗ്രൗണ്ട് വേവ് സ്പേസ് വേവ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടൈപ്സും അതിൻ്റെ ലെയേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവരെ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് കാണാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബേസിക്കലി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിന് ഒരു റിസീവർ അല്ലേ ട്രാൻസ്മിറ്ററുണ്ട് റിസീവറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിനുണ്ട് റിസീവർ ആൻഡിന് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡിനേക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ റിസീവർ ആൻഡിലേലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ത്രൂ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലയേഴ്സ് ആയ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ അയണോസ്ഫിയർ അല്ലേ ത്രൂ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലയേഴ്സ് ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സിഗ്നൽ ഈ ലയേഴ്സിലൊക്കെ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിഗ്നൽ അവിടെ ഈ ലയേഴ്സിലൊക്കെ തട്ടി നമ്മുടെ സിഗ്നൽ എവിടെ എത്തും നമ്മുടെ റിസീവറിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ല ഈ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ നമ്മുടെ റിസീവറിലോട്ട് എത്തിയില്ല അത് എന്തായാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു റിസീവ് എന്താണ് ലോസ് ടൈപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് എന്താണ് നശിച്ചു പോയി അതായത് ലോസ് ടൈപ്പ് പോയി അത് നമ്മുടെ റിസീവറിലോട്ട് അത് എത്തുന്നില്ല വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആ സിഗ്നലിന് എന്ത് പറ്റി ആ സിഗ്നലിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് വഴി അത് നമ്മുടെ റിസീവറിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ഓക്കെ റിസീവറിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത് ഡിവ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒന്ന് ഇവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്ത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് വഴി നമ്മുടെ റിസീവറിലോട്ട് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത റിസീവറിൽ ഇപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കുറേ പാത്ത് വരണം അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് വെക്ടർ സമ്മ ഇവിടെ വെച്ച് വെക്ടർ സമ്മ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്തിലുള്ള സിഗ്നൽസ് എല്ലാം വെക്ടർ സമ്മ ചെയ്താണ് നമ്മുടെ റിസീവർ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കുറേ റാൻഡം ചേഞ്ചസും ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസിലൊക്കെ കുറേ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റിസീവറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫിനോമിന അതായത് റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് സീൻ ഇൻ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ഫേസ് ഓഫ് യുവർ പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫേസിലോ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസോ വേരിയേഷൻസോ ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്ററിൽ നമ്മൾ റിസീവറിലോട്ട് സിഗ്നൽ എത്തണം പക്ഷേ എന്താണ് അല്ല സിഗ്നൽ ലോസ് ടൈപ്പ് പക്ഷേ സിഗ്നൽ എത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് വഴി ആ സിഗ്നൽ എത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു വെക്ടർ സമ്മാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് അന്നേരം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ സിഗ്നലിൽ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടൊരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഫേസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നു നമുക്കത് റിസീവറിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഫിനോമിന എന്ന് വെച്ചാൽ റാൻഡം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ സീൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഫ്ലേഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി എന്താണ് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആണ് ഇൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ റിസീവ് ആയിട്ട് റിസീവ് ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻലി ഇതൊരു അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്നൽസ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് വഴി ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് അതർ എൻ്റിലേക്ക് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്ത് വഴി അത് എത്തുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫേഡിങ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ വിച്ച് അണ്ടർ ഗോസ് ഫേഡിങ് ഫേഡിങ്ങിന് വിധേയമാകുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ നമ്മൾ ഫേഡിങ് ചാനൽ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നു ഫേഡിങ് ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ഉണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് പാത്ത് ലൂസും ഷാഡോയിങ് വരുന്നുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ മൾട്ടി പാത്ത് ഡിലേ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് ഡോപ്ലർ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് ഈ മൾട്ടി പാത്ത് തന്നെ വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ഫേഡിങ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫേഡിങ് ഡോപ്ലർ സ്പ്രെഡിലാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫേഡിങ് സ്ലോ ഫേഡിങ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫേഡിങ് എന്താന്ന് മാത്രമേ സിലബസ് പറയുന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ടൈപ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ വേരിയസ് ചാനൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും നമ്മൾ വിവിധ ചാനലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു ഇമ്പയർമെൻറ്റ്സ് തകരാറുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫേഡിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്ന് എൻ്റെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് പാത്ത് ലോസ് പാത്ത് ലോസും ഷാഡോയിങ് ഇഫക്ട്സും നമ്മുടെ പാത്ത് നഷ്ടമാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഷാഡോയിങ് നിഴലുമായിട്ട് ഷാഡോയിങ് ആണ് ഈ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നുണ്ട് മൾട്ടി പാത്ത് ഡിലേ സ്പ്രെഡും ഡോപ്ലർ സ്പ്രെഡും ഈ മൾട്ടി പാത്ത് ഡിലേ സ്പ്രെഡും മെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഫേഡിങ് എന്നും ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് എന്നും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡോപ്ലർ സ്പ്രെഡും ഫാസ്റ്റ് ഫേഡിങ് സ്ലോ ഫേഡിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ നേരം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് അതായത് വലിയ വൻ വലിയ തോതിലുള്ള ഫേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാർജ് സ്കെയിലിങ് ഫേഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ എൻ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെയും റിസീവറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ്റർഫറൻസ് ടൈപ്പ് കോഴ്സസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർഫറൻസ് ടൈപ്പ് കാരണം ഈ ഒരു ഇടപെടൽ കാരണം നമ്മുടെ സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് അതിൻ്റെ ശക്തി എന്ത് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇ എം വേവ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോ മാനറ്റിക് വേവ് ഈസ് ഷാഡോഡ് ഓർ ബ്ലോക്ക്ഡ് ബൈ ദ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ നമ്മുടെ ഇ എം വേവിന് എന്ത് ചെയ്യണത് തടയാണ് അല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യണത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു തടസ്സം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷാഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തടയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും മെയിൻലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് ദി സിഗ്നൽ ഓവർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ദൂരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും സിഗ്നലിൻ്റെ വലിയ ആ ഒരു ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും മാറ്റത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ലാർജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസും ഉണ്ടാവുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫേഡിങ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഡോക്കേഴ്സ് വെൻ ആൻ ഒബ്സ്റ്റിക്കൽ കംസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് പാത്ത് ലോസും ഷാഡോയിങ് ഇഫക്റ്റ് പാത്ത് ലോസും ഷാഡോയിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ടു ടൈംസ് വരുന്നത് ടു ടൈപ്സ് വരുന്നത് പാത്ത് ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻലി നമ്മുടെ പവർ ഡെൻസിറ്റി ആ ഒരു
എന്താണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശക്തിന് ആ ഒരു പവർ ആ ശക്തിയുടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് റിസീവ്ഡ് പവർ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇ എം സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ഒരു ശരാശരി മൂല്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഇ എം സിഗ്നലിൻ്റെ ആ ശക്തിയുടെ വ്യതിയാനമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റിക്കൽസ് ഓഫ് ദി പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആൻഡ് റിസീവ് തമ്മിലുള്ള ആ പാത്തിലെ തടസ്സ ആ തടസ്സങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് മെയിൻലി ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ എസ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇ എം വേവ്സിനൊക്കെ ഇത് മെയിൻലി ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഷാഡോയിങ് ഇഫക്ട് അടുത്ത് രണ്ടാമത് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ജസ്റ്റ് നോക്കി പോയാൽ മതി അടുത്ത് വരുന്ന നമ്മൾ ടൈപ്സിൽ വരുന്നതാണ് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് രണ്ടാമത്തെ ടൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ്ങും ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് റാപ്പിഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് റിസീവ് സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ് ഓർ വെരി ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡ് ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫെയ്ഡിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റാപ്പിഡ് ആണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത ആ സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആ റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കാരണം വളരെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ടൈം പീരീഡിൽ മാത്രമേ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കൺസേൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൾട്ടി പാത്ത് കാരണം മൾട്ടി പാത്ത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് മെയിൻലി അത് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ് എന്നും ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ഡിങ് എന്നും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് ദ വയർലെസ് ചാനൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗെയിൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ ഫേസ് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഓരോ ബാൻഡ് വിട്ട് അത് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബാൻഡ് വിട്ട് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും ഫേസ് റെസ്പോൺസോ എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ബാൻഡ് വിട്ട് അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് സിഗ്നലിനെ കാട്ടിയും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി റിസീവ് ചെയ്ത സിഗ്നൽസിൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസും ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തത് സൈമൽട്ടേനിയസിലെ അത് ഒരേ പ്രൊപ്പോഷനിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ നോൺ സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് അതുപോലെ സിമ്പിൾ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വിരമ ശരീരത്തിൽ ദാൻ ഡിലേ സ്പ്രെഡ് അത് ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കാരണം നമ്മുടെ എസ് എൻ ആർ റേഷ്യോ തന്നെ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എസ് എൻ ആർ എസ് എൻ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്നൽ ടു നോയിസ് റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫെയ്ഡിങ് ചാനൽസ് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വേരിയിങ് ചാനൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ബാൻഡ് ചാനൽസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ റേഡിയോ സിഗ്നൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇതെന്താണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്പെക്ട്രൽ കോമ്പണൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ കോമ്പൺസിനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെക്ട്രൽ കോമ്പണൻസിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സെലക്റ്റീവ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചാനൽ ബാൻഡ് വിട്ട് ആയിരിക്കും ദ സിമ്പിൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡിലേ സ്പ്രെഡും ആയിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ഡിങ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ആണ് ഒരു സിഗ്നൽ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ സ്മോൾ ഏരിയയിൽ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് നോക്കുക അതിൻ
റിസീവ്ഡ് പവർ ഈസ് അറ്റുനേറ്റ് ബൈ എ ഫാക്ടർ കോൾഡ് പാത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ലൂസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്ത പവറിനെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അറ്റുനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പാത്ത് ആൻഡ് ഫ്രീ സ്പേസ് ലൂസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ സിൻറ്റിലേഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ ഫേഡിംഗ് കോസ്റ്റ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമാണ് ആ ഒരു ഫേഡിങ് മെയിൻലി സിൻറ്റിലേഷൻ ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ഫേഡിങ് ആണ് ഫിസിക്കൽ ആ ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ മീഡിയയിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കാരണമുണ്ടാകുന്ന ഫേഡിങ് അതിന് സിൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ അറ്റുനേഷൻ ഇൻ സിഗ്നൽ പവർ ഓപ്ഷൻ സി സിഗ്നൽ പവർ ആണ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഓ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സ്പേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു സിഗ്നൽ ഡിസ്പേഴ്സനും ടൈം വേരിയൻ്റ് ബിഹേവിയർ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഇത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫേഡിങ്ങിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് റഫറൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് പാത്ത് ലോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ സി ഡോപ്ലർ എഫക്ട് ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റും സോറി ടൈം ഡിലേയും സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് വരുന്നുണ്ട് വട്ട് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഫേഡിങ് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഡോപ്ലർ ഷിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് സ്ലോ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫേഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വരുന്നത് അവൻ്റെ ടൈപ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ ദ ടൈപ്സ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നാളെ മറക്കാതിരിക്കൂ നാളെ ഒരു പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ വെറുതെ പോയി എക്സാം എഴുതാതിരിക്കും പഠിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്ന ടോപ്പിക്കെന്ന് പറയുന്ന എം സി ക്യൂസ് എങ്ക